ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮೂರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪದ್ಧತಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಳೆಲೆ ಹಾರಾಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನ ಹಾಕು ಐದು ಆರು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಏಳು ಎಂಟು ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಎಲೆ ಮುದಿ ರೆತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಹೀಗಿತ್ತು ಊಟದ ಆಟವು ಮುಗಿದಿತ್ತು ಹೌದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಒತ್ತು ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತ ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತ ಅಲ್ವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಾ ಒಂದು ಸಜಾತಿ ಒಂದು ವಿಜಾತಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಒತ್ತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒತ್ತ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳು ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳು ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಅಂದಾಗಿ ಒತ್ತು ಬಂತು ಇದು ಏನಿದು ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತ ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತ ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತು ಎಂದರೆ ಆ ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ವ್ಯಂಜನದ ಒತ್ತು ಬಂದರೆ ಸಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಲ್ವಾ ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವ್ಯಂಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಂಜನದ ಒತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅದು ವಿಜಾತಿಯ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅಲ್ವಾ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿತೇವೆ ಹಾ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಯಾವ್ದರ ಒತ್ತು ಒತ್ತಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಗ ಅಲ್ವಾ ಒಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಸರಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಒಂದು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ನೋಡಿ ದ ದು ಅಲ್ವಾ ವ ಇದು ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೇ ಏ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ದು ದ ದಿ ದಿ ದು ಕುಣಿತಾಕ್ಷರ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಎರಡು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಏ ಏ ಸ್ವರಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಪಿದ್ಯಾ ಏ ರ ನೋಡಿ ವ್ಯಂಜನದಲ್ಲಿ ರು ಯಾವುದು ಡಿಡು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಂತಿದು ಎಲ್ಲಿ ಕುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ಮೂರು ಹೇಗ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಇದು ಕುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮೂ ಮೂ ಅಲ್ವಾ ರೂ ರೂ ಮೂರು ಸರಿನಾ 
ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಷರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತ ಐ ಉಚ್ಚಾರ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈ ಅಲ್ವಾ ಥೈ ಥದು ಬಂತು ಐದು ಬಂತು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಟ್ಟು ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಿಂಚು ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಂಚು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಅಂಕಿ ಇದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಸಹ ನೀವು ಕಲ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದು ಎಷ್ಟು ಮೂರು ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಐದು ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಗಳು ಇವೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಲ್ವಾ ಐದು ಆರು ಆರು ಏಳು ಏಳು ಎಂಟು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಚ ನೋಡಿಯೇ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಹದಿ ನಾಲ್ಕು ಹದಿ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ವಾ ನಂತರ ಹದಿ ನೈದು ಹದಿ ನೈದು ಹದಿ ನಾರು ಹದಿ ನಾರು ಹದಿ ನೇಳು ಹದಿ ನೇಳು ಹದಿ ನೆಂಟು ಅಲ್ವಾ ಹದಿ ನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ರಫ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಸಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಬರಿಬೇಡಿ
ದಿನ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ದಿನ ದಿನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗ ಬಾಯ್